வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் இன்ட்ரோடக்ஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவில் எஸ்டிஎம்எலோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அந்த எஸ்டிஎம்எல் சின்டாக்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் எஸ்டிஎம்எலுக்கு எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு சில எஸ்டிஎம்எல் டேக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு டேக் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணுற காமனான மிஸ்டேக் என்னன்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சில பேர் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபோல்டரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இதில் நம்ம அவுட் போட்டும் நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ இதில் ஹெட்டிங் டேக்ஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க டேரெக்டாக போய் இந்த க்ரியேட் பண்ணியிருக்க இண்டெக்ஸ் ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் ஃபைல் தான் கால் ஆகி அது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் எங்கே சார் நான் போய் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் எடிட் பண்ணுறது நான் எப்படி ஹெட்டிங் டேக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்றது நிறைய பேரோட கொஸ்டின்ஸ் என்னோட கமெண்ட் செஷனில் பார்த்துருந்தேன் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ஃபைலை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணக்கூடாது அவுட் புட் வேணுன்ற போது மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களோட ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் திருப்பி ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டேக் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபைலை ஒன்லி எடிட் பண்ணணும் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக லெசன் பண்ணுங்கள் இது எல்லோரும் பண்ணுற காமன் மிஸ்டேக் நீங்கள் ஃபைலை திருப்பி எடிட் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் வித் டாக்குமெண்ட் தான் கொடுக்கணுமே தவிர நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌசர் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட் வித் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நோட் பேட் யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் என்ற ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு காட்டும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு எடிட் ஆப்ஷன் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறது ஹெட்டிங் டேக் ஹெட்டிங் டேக்ஸில் சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது ஹெச் ஒன் டு ஹெச் சிக்ஸ் நான் இப்போ ஸ்மா கேபிட்டலில் டைப் பண்ணி திருப்பி ஸ்மாலில் டைப் பண்ண வரேன் பட் ஆனால் ஹெச்டிஎம்எல்ன்றது கேஸ் சென்சிட்டிவ் நீங்கள் கேபிட்டல்லையே நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அவுட் புட் பர்ஃபெக்டாக காட்டும் பட் ஆனால் ஒரு பெஸ்ட் கோடிங் ப்ராக்டிஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே லோயர் கேஸில் வச்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு பின்னாடி நீங்கள் பெரிய வெப்சைட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது ஓகேங்களா ஸோ என்னோட சஜஷன் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் லோயர் கேஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் பட் ஆனால் இன்டர்வியூ கொஸ்டினில் எஸ்டிஎம்எல் கேஸ் சென்சிட்டிவாக இல்லையான்னு கேட்டாங்கன்னா கேபிட்டல் போட்டாலும் உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் அவுட் புட் பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட புது டேக் ஹெச்ஓன்றதை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபைல் இன்னும் சேவ் ஆகலை ரெட்டாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏதோ நீங்கள் ஃபைல் சேவ் பண்ணலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தாலும் உங்கள் ஃபைல் சேவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் போய் உங்களோட அவுட் புட்டை இப்போ நீங்கள் டை ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் வித் நோட் பேட் கொடுக்க தேவை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அவுட் புட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ என்னோடய ஹெச் ஒன் டேக் எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் ஹெச் டூ டூ ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் இப்போ கண்டென்ட்ஸை நான் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் ஆகிடுச்சு சேவ் ஆன பிறகு நீங்கள் உங்கள் அவுட் புட்டை நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் போய் ஃபோல்டருக்குள்ளே டபுள் கிளிக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்க ப்ரௌசரை நீங்கள் ரீலோட் பண்ணாலே உங்களுக்கு உங்களோட அவுட் புட் வரும் ஸோ இப்போ இந்த அவுட் புட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குது ஹெச் ஒன்றது யூஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு லார்ஜஸ்ட் சைஸ் அவுட் புட் தரும் ஹெச் டூன்றது கொஞ்சம் லோயர் ஹெச் த்ரீன்றது கொஞ்சம் லோயர் ஸோ ஹெச் ஒன் டு ஹெச் சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆர்டர் ஸோ ஹெச் ஒன் தான் பெரிய சைஸில் இருக்கும் ஹெச் சிக்ஸ்ன்றது மினிமம் சைஸில் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஹெட்டிங் டேக்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு புரிகிறேன் இப்போ என்னோடய வெப்சைட்லேயே உதாரணத்தை காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த டேகை நாங்கள் ஹெட்டிங் டேக் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டென்ட் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு பேராகிராஃப் டேக் பேராகிராஃப் டேக்குக்கு நம்ம பீன்ற டேக் தான் யூஸ் எலமெண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டேகை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இங்கே டேகையும் க்ளோஸ் பண்ணோம் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் ஸ்லாஷ் போட்டு டேக் நேமை என்ட்ரு பண்ணுறோம் இது நடுவில் நம்ம கண்டென்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கண்டென்ட் நான் டம்மியாக இங்கேருந்தே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் டேகுக்கு நடுவில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு தடையும் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் டபுள் கிளிக் பண்ணணும் இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரௌசரில் உங்களோட வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீலோட் பண்ணால் போதும் இப்போ உங
அன்பேர்டு டேக் இதுக்கு வந்து க்ளோசிங் டேக்கே தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் பிஆர்னு போட்டாலே போதும் இல்லை ஸ்லாஷ் பிஆர்னு போட்டாலே போதும் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக எடுத்துக்கோம் இப்போ நம்ம அவுட் புட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா பிரேக் ஆகிருக்கா அதேமாரி இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கேப் வேணும்னா நீங்கள் நிறையா பிரேக் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு பிரேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நீங்கள் ரெண்டு பிரேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைலில் மறக்காமல் சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அவுட் புட் ஸ்க்ரீன் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கேப் தான் இங்கே இருக்குது நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் யூஸ் ஆஃப் பிரேக் டேக் இது வரைக்கும் நீங்கள் மூணு டேக் பார்த்துருக்கீங்க ஹெட்டிங் டேக்ஸ் எச் ஒன் டூ எச் சிக்ஸ் பேராகிராஃப் டேக் பி டேக் அண்ட் தென் பிரேக் டேக் பிஆர் டேக் பிஆர் டேக்குக்கு க்ளோசிங் டேக் கிடையாது உங்கள் இன்டர்வியூ கொஸ்டினில் கூட க்ளோஸ் ஆகாத டேக்ஸ் ஏதாவது மூணு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதில் நீங்கள் பிரியா பிஆர் டேக்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறது இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லைன் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற டேக் ஹெச்ஆர் ஆரிசாண்டல் ரூல்னு சொல்லுவோம் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் இங்கே எனக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு லைன் வரணும்னா எப்பயுமே மறக்காமல் டேக் எங்கே முடிஞ்சிருக்குன்றதை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சில பேர் இப்போ இங்கே நடுவுலேயே கொண்டு போய் டேக்லாம் போடுவாங்க ஸோ ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கரெக்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வித அவுட் புட் ப்ராப்ளமும் வராது எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆரிசாண்டல் ரூல் தேவைப்பட போது ஸோ நான் ஹெச் ஆர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆரிசாண்டல் ரூலும் ஒரு அன்பேர்டு டேக் அதுக்கும் க்ளோசிங் டேக் தேவை கிடையாது இப்போ ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் செக் பண்ணலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் வந்திருக்கா கிளியராக இப்போ எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த யூடியூப் டுட்டோரியலில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டேக்ஸ் தான் சொல்லித்தரேன் என்னோட அடுத்த டுட்டோரியலில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் கற்றுக்கலாம் ஒரு சின்ன சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது இந்த வீடியோவில் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் பேராகிராஃப் டேக் பிரேக் டேக் அண்ட் ஆரிசாண்டல் ரூல் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிசாண்டல் ரூல் அண்ட் பிரேக் டேக்குக்கு க்ளோசிங் டேக்ஸ் கிடையாது தே ஆர் அன்பேர்டு டேக்ஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் டேக்ஸ்னு கூட நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட அடுத்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லித்தரேன் நன்றி